கடந்த ஆறு வருடங்களில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல் அதிகாரிகளை உருவாக்கிய நமது டெக்ஸ்ட் அகாடமியில் தமிழ்நாடு காவல்துறை தேர்வுக்கான வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் வகுப்புகள் வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் டயலக்ட்ரிக் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் டாபிக்ஸ் ஏற்கனவே இந்த டாப்பிக்கில் தியரட்டிக்கல் டிஸ்கஷன் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்து முடிச்சுருக்கோம் இப்போ அது சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் இபி கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து தான் எடுத்துருக்குறோம் ஸோ ஆன்சர்ஸ் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சு மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் a coil made up of 20 number of turns na problem vaasikkum bolude given data va side la eludren so number of turns 20 n kuduthirukanga with cross section area 4 meter square if length of the coil is 8 meter so length of the coil is 8 meter find the amount of energy stored in the coil when 20 electrons driven அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்ரிவன் த்ரூ இட் இன் ஹேர் மீடியம் ஓகே ஸோ காற்று ஊடகம் தான் இங்கே இருக்குது பிராக்கெட்டில் அசியும் டைம் டேக்கன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே கொடுத்து எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் எவ்வளோவா ஆமாம் ஃபைன் த எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இந்த காயில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ காயில் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்துடுறீங்க ஸோ காயில்னாலே அது என்னவாக இருக்கும் இன்டெக்டராக இருக்கும் ரைட்டுங்களா கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறப்ப வந்துட்டு இட் இஸ் ஹேவிங் டூ பேரலட் பிளேட் தானே காயில் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இண்டக்டருக்கு உண்டான சிம்பிள் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ காயில்னாலே இது இண்டக்டன்ஸ் டாபிக் கீழே வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரி அப்போ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இந்த இண்டக்டருடைய ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஆன்லைன் வீடியோவில் நான் சொல்லாமல் ஒரு பாயிண்ட் விட்டுருப்பேன் அதான் இது கெப்பாசிட்டரை பொறுத்தவரை அதில் சேர்க்கக்கூடிய எனர்ஜியுடைய ஃபார்முலா இஇஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் சிவி ஸ்கொயர் இதில் சிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் இதை கண்டுபிடிக்க தான் நீங்கள் கியூ பை விங்கிற ஃபார்முலாவோ இல்லை எப்சிலா நாட் பை எப்சிலா நாட் ஏ பை டி அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவோ யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பிங்கிறது சப்ளை வோல்டேஜ் ஓகேவா ஸோ ஹாஃப் சிவி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் எனர்ஜி ஃபார்முலா இன் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டரை பொறுத்தவரை எனர்ஜி ஃபார்முலா ஹாஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர் எல்னாக்க இண்டக்டன்ஸ் அப்படிம்போம் ஐநாக்க கரண்ட் அப்படிம்போம் சரிங்களா அதனால தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் ஞாபகம் வச்சுக்க கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ வோல்டேஜ் டிபெண்டன்ட் எலமெண்ட் ஏன்னா எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ஃபார்முலா வோல்டேஜ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தான் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் அதே இது இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது கரண்ட் டிபெண்டன்ட் எலமெண்ட் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ஃபார்முலா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் தான் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கெப்பாசிட்டர் இஸ் அ வோல்டேஜ் டிபெண்டன்ட் எலமெண்ட் வேற இண்டக்டர் இஸ் அ கரண்ட் டிபெண்ட் எலமெண்ட் சரி அப்போ எனர்ஜி ஸ்டோரிங் இண்டக்டர் காயினுடைய ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர்னு தெரியுதா இதில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இண்டக்டன்ஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சா தான் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இண்டக்டன்ஸ் உடைய ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எல்இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஏ பை ஸ்மால் எல் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் ஃபுல்லாக மியூ நாட்னா என்ன ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு கேபிட்டல் என்னங்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த காயில் ட்வெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கானா ஸோ என் ஸ்கொயர்ங்கிறப்ப ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி வரும் அப்போ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சார் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் டூன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் த காயில் ஏரியா ஆஃப் த காயில் இஸ் ஃபோர் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டான் டிவைடட் பை லென்த் ஆஃப் த காயில் வந்துட்டு எயிட் மீட்டர் ஸோ அதை கட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒன் டைம் இது டூ டைம் இது ஒன் டைம் இது டூ டைம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு எயிட் டூ சார் ஓ இங்கே டென் பவர் டூ தானே அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ஃபைவ் ஸோ எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் இது மைனஸ் செவன் இது ப்ளஸ் டூ அப்போ மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் ஓகே ஹென்ட்ரி இதான் நம்ம இண்டக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட்னு தெரியும் ஸோ அப்போ இண்டக்டருடைய வேல்யூங்க எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஹென்ட்ரின்னு வருது ரைட்டுங்களா இப்போ நமக்கு எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு எல் வந்துட்டு இந்த வந்திருக்கிற வேல்யூ எயிட்
கரண்ட் வந்துட்டு அவங்க டேரக்டா கொடுக்கல அப்படித்தானே ஆமா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டென் செகண்ட் டயத்துக்கு பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல இருந்து நம்ம கொண்டு வருவோம் கரண்டுடைய ஃபார்முலா என்ன ஐஎஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி ஆனால் மறுபடியும் கியூ இங்கே டேரக்டாக கொடுக்கல கியூக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்இ டிவைடட் பை கீழ டைம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டு சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரானை தான் நம்ம கியூ அப்படிங்கிறோம் ஸோ கியூக்கு ஃபார்முலா மேலே என்இ போட்டிருக்கேன் டிவைடட் பை கீழே ஏற்கனவே டைம் இருக்குது அதை போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து நான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஐக்கு பதில் இப்போ நமக்கு புதுசாக வந்திருக்கிற ஃபார்முலா என்இ பை டி அப்போ என்இ டிவைடட் பை டி த ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் ஐ ஸ்கொயரில் அதனால் மேலே ஒரு ஸ்கொயர் போட்டுட்டேன் இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் இது ஒன் டைம் இது டூ டைம்ஸ் சாரி ஃபோர் டைம்ஸா ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன வரும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஈனா சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் டிவைடட் பை ஸ்மால் டி டைம் ஆஃப் ட்ராவல் இஸ் டென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை போட்டுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ பிராக்கெட்டில் இந்த டென்னு இந்த டுவெண்ட்டியும் கட் பண்ணால் டூ டைம்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ தானே அப்போ ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு இன்னொரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ வேறு வரும் கரெக்டுங்களா ஏன்னா ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் இது மைனஸ் நைன்டீன் அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டு கரெக்டா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு பைக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கரெக்டுங்களா ஸோ அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆன்சர் என்ன தெரியுமா வரும் ஃபைனலாக ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜூலுன்னு வரும் ஓகே இது வந்துட்டு மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டு இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஓகே மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு வரும் அண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு மல்டிப்ளை வேல்யூ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூலாம் பண்ணுனா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வருதான் வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் இன் இண்டக்டா ஓகே ஸோ ஃபார்முலா வந்துட்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர் அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல்லுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மியூனா டென் ஸ்கொயர் ஏ பை எல்லுங்கிற ஃபார்முலா போட்டு எல்லை கண்டுபிடிங்க அப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஐக்கு மறுபடியும் டேரக்டாக நமக்கு தெரியாது கியூ பை டி தான் ஃபார்முலா கியூக்கு என் இன் டு இ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் டு சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் யூ வில் கெட் த ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார்முலா மட்டும் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சா சக்கு சக்குன்னு ஆன்சரை கொண்டு வந்துடலாம் சரி அடுத்து நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் போகலாம் சாலினாய்ட் இஸ் ஆஃப் லென்த் ஒன் மீட்டர் நான் சாலினாய்ட்னா என்னன்னு சொன்னேன் இல்லையா காயில் ஹேவிங் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பேர் தான் நம்ம சாலினாய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆஃப் லென்த் ஒன் மீட்டர் அண்ட் டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மீட்டர் ஸோ டயாமீட்டர் வந்து டூ மீட்டர்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும் அதில் பாதி ஒன் மீட்டர் இஸ் ஹேவிங் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் இஃப் அ கரண்ட் ஆஃப் டூ ஆம்பையர் பாசஸ் த்ரூ அ காயில் ஸோ கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆம்பியர்னு கொடுத்துருக்கான் கேல்குலேட் எல் அண்ட் ஃபைவ் எல்லுனா என்ன செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ஃபைவ்னா என்ன மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இந்த காயில் இந்த ரெண்டையும் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காரு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இன்டெக்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் என்ன ஃபார்முலா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஏ பை ஸ்மால் எல் ஸோ மியூ நாட்டுக்கு நம்ம வேல்யூ தெரியுமே ஃபோர் பை இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் என்னங்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப எப்படி அது வரும் டென் பவர் ஃபோர்னு வரும் ஓகே இன்டு ஏ ஏன்னா ஏரியா ஆஃப் த காயில் இங்கே ஏரியா ஆஃப் த காயில் வந்துட்டு டேரெக்டாக கொடுக்கல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் ஒன் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க காயில் வந்துட்டு என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்போ ரேடியஸுக்கும் ஏரியா ஆஃப் த காயிலுக்கும் முன்னாடி ரிலேஷன் என்ன ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஏரியா ஆஃப் அ
फोर पै स्क्वयर इंटू टेन पवर मैनस््री इंटू ईना करे कर वैल्यू टून को अब इं टू को फोर टू सार एट अट्ठ पै स्वयर इंटू टेन पवर मैनस््री वर् मैनटिक फ्लक्स यूनिट वन वर् अटर ओके सेकंड क्वेश्चन को ना राइट आंसर सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू फोर पै स्वयर इंटू टेन पवर मैनस््री हेनरी अंड मैनटिक फ्लक्स वैल्यू एट पै स्वयर इंटू टेन पवर मैनस््री वर् ओके मीटर Okay, I one current is equal to one ampere produces a deflection of thirty degree. अब theta one thirty degree. Find the amount of current required to produce a deflection of sixty degree. अब आरु वजह degree deflection अब produce पन्ना ये बोलो current use आ हों. अदाम question. So इन्हें केटर कहाँ पुरी था? T G पति ना मैं अपने video ला पाता हूँ. Magnetic field इरका कुड़ी आड़ तले पाये current पाये कुड़ी का current टा measure पन्ना device था tangent galvanometer. मैग्नेटिक फील्ड इरंदा आदा अ वर्क आ इपर नमोनोडी ए क्वेश्चन ओके 30 डिग्री डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस பண்றதுக்கு 1 ஆம்பியர் கரண்ட் யூஸ் ஆயிருக்குது அப்ப 60 டிகிரி டிஃப்ளெக்ஷன प्रोड्यूस பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஆம்பியர் ஆஃப் கரண்ட் ஒரு தேவைப்படும் அப்படிங்கறத क्वेश्चन ஓகே சோ டக்குனு பார்த்தா நிறைய பேர் கால்்குலேஷனே போடாம ब्लाइंड ஆன்சர் கிளிக் கிளிக் பண்ணுவாங்க 30 க்கு 1 ஆம்பியர்னாக 60 க்கு அப்படியே டபுள் ஆகுது அப்ப 2 ஆம்பியர் தான் ஆன்சர் வந்து 2 ஆம்பியர் தான் நிறைய பேர் கிளிக் பண்ணுவாங்க பட் அது கிடையா सो ये प्रिंट पाप में बोल, ना टैंजेंट गैल्वनोमीटर उड़िया करंट फॉर्मूला सुने, I is equal to k tan theta, इरा फॉर्मूला, ये पना रेंड करंट रेंड डिफ्लेक्शन कुड़ते रखाना, सो फॉर्मूला वन हम माती करें, फर्स्ट करंट के बिल्ड दिविंग है, फॉर्मूला I वन is equal to k into tan theta वन, अरे मरे सेकेंड करंट आना के वन तो कांस्टेंट है ना अत चेंज आखर अगर तो रेंडो फॉर्मूला लिए में के ने बच गए थे आई यू टीटा हम तो वन टू ने मात ही किया है ये पना रेशियो करने पड़ी के पोरे सेकेंड करंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट करंट अब आई टू डिवाइडेड बाय आई वन पना ऐना वरुँ के टैन टीटा टू डिवाइडेड बाय के टैन I2 एवलो कारण नमक तेरी आदे I11 टू वन एम्पीयर को कुड़त्र कांगे इक्वल टू टैन सेकेंड डिफ्लेक्शन एवलो बे 60 डिग्री डिवाइडेड बाय टैन फर्स्ट डिफ्लेक्शन एंगल एवलो बे 30 डिग्री करेक्ट आ सो अब I2 इस इक्वल टू टैन 60 ये ना वरों रूट थ्री डिवाइडेड बाय टैन 30 कर एवलो बे वन बाय रूट थ्री ஓகேவா சோ ஃபைனல் ஆன்சர் 3 ஆம்பியர் 2 கிடையாது ஓகேவா அது எப்படினா அந்த டெரிவேஷன் ஆ ஃபார்முலா போட்டு ஃபைனலா எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வந்து ஆன்சரை பாத்துர்க்கேன் நீங்க சிம்பிளா ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க டான்ஜென்ட் கால்வனோமீட்டரை பொறுத்த வரை ஆங்கிள் வந்து டபுள் ஆச்சுனா கரண்ட் வேல்யூ வந்து ட்ரிபிள் ஆகும் ஓகேவா சாதாரண முடிய ரிலேஷனே இந்த ஈக்குவேஷன்ல கொண்டு வந்து ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆனா डायरेक्टली நீங்க ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த பாயிண்ட் தான் இன் டான்ஜென்ட் கால்வனோமீட்டர் when deflection angle is doubled current value will be tripled so appa 30 ingra 60 ah double aagum bodhu 1 ingra 3 ah triple aagum adha inga final answer 3 ampere nu vandirukku idha nammude third problem right ma adut fourth problem polam idhu vandha capacitance sambandhapatta oru problem idhu enna ketirukanga a parallel plate capacitor with area 20 meter square appa area of the capacitor is 20 meter square Separated by a distance of five meter, so on the plate के लिए पट्टा दूर रहता five meter ने कुर्दर गांगे. It is charged with ten voltage power supply. So the capacitor operate पर देखो पांच voltage supply use आ गए. Find the amount of energy stored in the capacitor. So इधर सेगर इतने वाइक पट्टू लाये आठ चल मरी पता ना हम कंडे बुड़ी केनो. Okay, form लाने ये पात्र पिंगे लाये. Energy stored in capacitor half C V square. इधर हम form ला. इधर ला फर्स्ट नम्बर ना पाकनम कैपेसिटेंस सी उड़े वैल्यू पाकनम सी उड़े फॉर्मूला इन्ना एप्सिला नॉट ए बाय डी इधर वांटे डायलेक्ट्रिक पतिना मोनोमेस सोलर लाला 
அப்படிங்கிறப்ப எப்சிலான் ஆறுங்கிற ஃபேக்டர் நம்ம எடுக்க தேவையில்லை அது இல்லாத ஃபார்ம்ல என்ன பார்த்தோம் எப்சிலான் நாட் ஏ பை டின்னு பார்த்தோம் அப்ப சி இஸ் ஈக்வல் டு எப்சிலான் நாட்டுடைய வேல்யூ என்ன எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் இன்டு ஏரியா ஆஃப் த பிளேட் வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா இப்போ அதை கட் பண்ணிங்கன்னா இது ஒன் டைம்ஸ் இது வந்துட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகே ஸோ அப்படி கெப்பாசிட்டி சி இஸ் ஈக்வல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிங்க ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ எயிட் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட் இதான் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஆனால் நமக்கு தேவை எனர்ஜி தானே அப்போ எனர்ஜிக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணு E is equal to 1 by 2 into capacitance value என்ன வந்துச்சு 35.416 into 10 power minus 12 வந்துச்சு into uh, V square V நான் supply voltage 10 அப்பா 10 square பண்டிரப்பா 100 அது 10 square நிறுதிக்கிலாம் அவளதான் இப்பு substitute பணி பாருங்க இது cut பணுங்க இது one time இது எத்தனர் வரும் 17.708 okay cut பணி பார் 17.708 into 10 power இது minus 12 இது 10 power 2 so join பணிக்கினா 10 power minus 10 joule இதா energy stored in the capacitor okay so capacitance இக்கு நான் Faradல வச்சேன் okay energy stored இக்கு joule வச்சிருக்கேன் இது நம்மலுடிய fourth problem இத்து குண்டான் answer then last number fifth problem போலாம் அது இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் டிஎன்இபி உடைய டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் டேட்டா மட்டும் மாற்றி இதே ப்ராப்ளம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா பார்த்துக்குங்க ஓகே நம்முடைய ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அ பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் வித் ஏர் மீடியம் இஸ் ஹேவிங் அ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பிக்கோ ஃபேரட் ஸோ நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ ஆறு பிக்கோ ஃபேரட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை ஹாஃப் ஸோ ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸை நான் இப்போ பாதியாக குறைக்க போகிறேன் இட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை ஹாஃப் வென் அ டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் த்ரீ இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஸோ டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலை இப்போ புதுசாக ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலுடைய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கா ஸோ அப்போ டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலுடைய கான்ஸ்டன்ட் எப்படி வைப்பீங்க எப்சிலான் ஆர்னு வைப்பீங்க ஓகே நம்ம தியரி வீடியோ போய் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் எப்சிலான் ஆரை தான் நம்ம ரிலேட்டிவ் பெர்மேட்டிவிட்டி இல்லைனா டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலுடைய பெர்மேட்டிவிட்டி அல்லது டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் பேர் வச்சிருப்போம் ஸோ எப்சிலான் ஆர் இஸ் கிவன் ஆஸ் த்ரீ இப்போ நான் பார்க்க வேண்டியது நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க பழைய கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன சி இஸ் ஈக்வல் டு எப்சிலான் நாட் ஏ பை டி இது வந்துட்டு வித் அவுட் டயலக்ட்ரிக் இப்போ நான் புதுசாக ஒரு டயலக்ட்ரிக்கை சேர்த்தா நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன வரும் சி டேஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எப்சிலான் நாட் எப்சிலான் ஆர் ஏ பை டீன் வரும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இதுதான் நம்முடைய புது கெப்பாசிட்டன்ஸ் நான் டயலக்ட்ரிக் மீடியத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப டிஸ்டன்ஸை என்ன பண்ணுறேன் ரெடியூஸ்ட் பை ஹாஃப் இந்த பாயிண்ட்டை விட்டுறாதீங்க பல பேர் இந்த பாயிண்ட்டை மறந்துட்டு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி டிக் பண்ணுவாங்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ரெடியூஸ்ட் பை ஹாஃப் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் டிக்கு பேர் என்ன போடுவீங்க கீழே டி பை டூன்னு போடுவீங்க Okay, distance between the plate is reduced by half. Therefore, in denominator, D is replaced by D by 2. One way, distance double is equal to D is equal to 2D. If you say that distance is reduced by quarter, then D is equal to 4D. Okay, the distance is increased by triplet time, then D is equal to 3D. So, the distance factor is equal to D. That is correct. So, if you say that C dash is equal to 2, then D is equal to 2 epsilon naught. epsilon r a by d in varu appa c dash is equal to 2 in the epsilon not into a by d irukla adha nammude palaya capacitance appa adukku bala c n potukala into baaki nammude dielectric constant epsilon r okay so substitute panuvom c dash is equal to 2 into palaya capacitance value 6 pico farad okay 6 p n vechukuren illanaaga pico na evalavu 10 power minus 12 into dielectric constant value is 3 correct ah So, so 3 to 6, 6, 6 are 36. So, 36 farad okay? Important and simple problem. Okay? Capacitance, epsilon naught A by D. Pudhiya capacitance, epsilon naught epsilon R A by D. Distance A by D. D. Distance புது ஃபார்முலா மாத்தி கொண்டு வாங்க ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா 
நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸை நம்ம இனிமேல் வரப்போகிற ஆன்லைன் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸ்டே இன் டச் அண்ட் ஸ்டடி வெல் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்